नमस्ते बाबा जी बाबा जी इन्नी कृपा करो कि मैं अपने मम्मी पापा की हमेशा सेवा कर सकाँ उन्होंने खुश रख सका बाबा जी बिल्कुल जी नहीं लगता तो नाम दान की बख्शिश करो बाबा जी बाबा जी एक क्वेश्चन है कि हमेशा सानू बिल्डिंग्स वगैरह मत्था टेकना चाहिए जिते लाइक जिमें एक एजम्पन बनाई गई है काफ़ी समय तो सुनते आ रहे हैं कि जो नाम घर पुराना है कि उन्होंने काफ़ी संगत मत्था टेक दी है कई बार हाथ भी जोड़ दी है तो जो उस मंजिल बनी है कि अंदरली चीज दर्शाते हैं चंकी भरी बिल्डिंग है तुड़वाओगे हाँ मत्थे टेक के तो मैं उही तोड़ देनी है कानू तुम ए कर दौ बेटा देखो मालिक का जोड़ा सच्चा बेटा स्थान है वह तो अंदर है ना हरी मंदिर ये शरीर है नहीं हाँ जी तो फिर आप बहर क्यों किसी चीज़ को मत्था टेकते हैं बेटा हूँ महाराज जी ने बनाया सी आप साड़ी सहूलियत वास्ते बनाया सी कि बह के सत्संग सुन सकी बाद छोटा पै गया नाम देना शुरू करता वो हूँ कि बिल्डिंग आप मत्था टेका बेटा सो बेटा इटा पत्थर च नहीं रखा कुछ थोड़े अंदर है सारा कुछ सब किस घर में बाहर ना ही बाहर ढूंढे सो परम भुलाई बाबा जी जो दूरिया पै जाए साढ़े अपन भावे टैंपरेरी हो लाइफ लोंग हो जो दुख आ जो दर्द आदना कि कोप करिए हाउ टू कोप दैट बट कोई भी चीज परमानेंट नहीं गई ये साम है जो अस अपने आप को किसी चीज न जोड़िया है है कोई चीज परमानेंट बेटा रोज़ नवा वक्त आता है रोज़ हरेक चीज़ बदलती है तो सू उस हिसाब के नाल अपने आप को जोड़ना चाहिए असी फड़ के बह जाते हैं बेटा ठीक है ना हम जी चीज़ को फड़ के बैठा उन्हें साथ नहीं बनानी गा है कोई सौ फीसदी थोड़े न कोई निभ सकता है नहीं निभ सकता बेटा सो इस करके आप चीज़ों तो अगे वीए बेटा जिंदगी आन और जान का हिस्सा है ये लोगों ने आना भी है जाना भी है हरेक कोई अपनी जगह बना के जाऊगा चंकी तरह कोई माड़े तरह पर आप अगे बदना बेटा मेरा सैकेंड क्वेश्चन ये है कि आई हैव अ सिंगल पेरेंट माई मदर सिंस सिक्स ईयरस आई वॉज सिक्स ईयरस ओल्ड एंड आई एम ए सिंगल चाइल्ड मैं हर वे मम्मा का फिक्र ही लग्या रहा है और उन्होंने कुछ हो ना जाए मालिक नई जरिया नहीं चाहता फिर आप फिक्र कर दे चिंता ता की कीजिए जोन होनी हो बेटा सुखा निक्र कर दे जो आप जो आप मालिक के उत्ते जा तो आप सोचिए कि असी करने तो जो मालिक ने करने तो फिर अपने फिक्र कर ज्यादा होगा या घट होगा बेटा बाबा जी मेरा सवाल यह आई सेवा कर बंद कर्म कटे जाते हैं जी तो जी जो सेवा करते कोई गलती हो जाए तो कर्म बनते भी है जी जी हूँ फिर मतलब सेवा करनी बंद कर दी ना ना जी सेवा तो करनी है नहीं बेटा देखो बेटा सेवा असल सेवा तो भजन सिमरन है बेटा ये सेवा चाकरी नाम वैसे मन आए जी बाहरली सेवा है ना माहौल बनाने वास्ते क्योंकि भजन सिमरन बहुत उलझना पैदा मन न सो जिन्ना चर माहौल ना ठीक हो थोड़ा जि मन झुकना ना सीखे वो निभाया नहीं जाता सो इस करके बाहरली सेवा करते हैं कि मन झुकना सीखे मन में निम्रता आए कि आप भजन सिमरन की सेवा निभा सकी मगर आप गिनती नहीं करनी अपने वालों आप हर वक्त दूजिया का भला ही मंगना बेटा तो बाबा जी बेतो मैं गुस्सा बहुत आता जी तो मैं गुस्से अपना ही कुछ नुकसान कर लिना जी बिल्कुल बेटा हूँ आप जो गुस्से होंगे हैं अपने सगो जिसम ज़्यादा नुकसान होंगे दूजे को भावें होए ना हो आप मिलता की है बेटा ठीक है ना लफ्जा के नाल कई बार बेटा आप बहुत कुछ कह जाते हैं हूँ जो आप सोच समझ के चलीए हूँ मैं थोनों गुस्से जवाब देव थो चंगा लगेगा बेटा सो so, तुम यही कहोगे जी प्यार समझा सकते हो तो आपू भी फिर उही फिर रस्ता अपना चाहिए ना जी चीज़ प्यार हो सकती है वह गिले शिकवे नाल नहीं होंगी तो बाबा जी मैं नामदान की बख्शी जरूर करना जी बाबा जी लाइफ में जब कोई भी डिसीजन है ना प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना और मुझे गाइड करना और बाबा जी 
जिंदगी में जैसा भी टाइम हो चाहे दुख हो सुख हो आप इतनी दया मेर करना कि मैं हमेशा खुश रहूं और वो निकल जाए टाइम वो बेटा खुशी आपके हाथ में है बेटा अब ये डिपेंड करता है हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं अब पानी का गिलास अगर आधा भरा है आप कह सकती हैं कि क्या होगा ये तो आधी का आधा खाली है और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकती हैं कि मेरे को क्यों फिक्र है अभी तो आधा भरा हुआ है तो ये आप के देखने के ऊपर है ना निर्भर तो बेटा हर वक्त मालिक ने तो बहुत अच्छी सृष्टि बनाई है आप पॉजिटिव रहें पॉजिटिव रहेंगे सब कुछ अच्छा दिखाई देगा बेटा ठीक है बाबा जी राधे बाबा जी मेरा क्वेश्चन ये है जिम्मे पंज विकार ने जी उन्होंने पहला विकार है जी कम वो साढ़े तो बहुत हावी है जी उन्होंने किमें कंट्रोल करिए बेटा ये जोड़े है ना पंजो ये आप निचली चूनिया बच्चों आए हैं ना ये उन्होंने प्रभाव है गए है तो इस करके मालिक ने अपन इंसान का जामा बख्शिया ठीक है और नाल विवेक की ताकत दी कि आप जो भी कदम चुकी है सोच समझ के चुकी है ठीक है जिंदगी च इंसान जो भी करता कोई लक्ष्य लैके करता हूँ बगैर लक्ष्य से कोई काम करा तो बेकार जाऊगा ना वक्त सारा सो so, उस तरह जिमें जिमें आप विवेक में इस्तेमाल करा सू हरेक चीज़ की हरेक चीज़ का दायरा पता चलूगा तो असी आहिस्ता आहिस्ता इन्हों पर काबू पावे बेटा बाबा जी नाम दान की बख्शिश कर बाबा जी जी सा सोच है वो कर्म भी बनते हैं जी नहीं बेटा सोचते नहीं बनते मगर जी चीज़ नी बार बार सोचोगे ना क्योंकि मन अपना कमजोर है छेती प्रभावित हो जाता है ठीक है हम देखो मैं कोई भी बुरा कम है सोचना शुरू कर दिया हूँ जो वो मेरे मन के उ प्रभाव पाना शुरू करता मन मेरे काबू च नहीं है तो अगे जाके उन्हें करनी बच्चे बदल जाना है सो इस करके महापुरखा ने कहा कि सोच भी मन में ना बैठ दौ जो सोच ना बैठी तो करनी कितों होगी आप कई बार कह दें कि चलो मैं करता तो नहीं सोचता ही है मगर वो प्रभाव पै रहा बेटा और जिस चीज़ का बार बार प्रभाव पेगा अगे जाके उन्हें करनी बच्चे तब्दील हो जाना है इस करके सोच भी ना बैठ दे बाबा जी उम्र छोटी होने के कारण नामदान की बख्शी है जी नहीं हुई पर बहन की कोशिश करी दी पर मन नहीं लगता जी दो तीन मिनट तो बाद इस करके तो है बेटा इस करके तो भजन सिमरन दिता गया कि मन में काबू करिए हूँ असं कहें कि पहला मन काबू आज फिर करा फिर तो लौड़ नहीं ना पैनी बाबा जी लास्ट फोर ईयर्स में मेरे करियर के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और उस वजह से मैं बहुत डाउन चली गई हूँ और मेरी वजह से मेरी फैमिली भी सफ़र कर रही है बेटा हम क्यों एक चीज़ को लेकर इतना अपना सब कुछ उसके साथ जोड़ लेते हैं बेटा अगर एक चीज़ नहीं हुई दूसरी चीज़ देख लो दूसरी नहीं हुई तीसरी देख लो अब किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ के फिक्र में इंसान अपने आप को खत्म कर दे तो उसमें हमें से आना कौन कहेगा बेटा बाबा जी मैंने हमेशा आप जैसे कहते हो कि आपके साथ जो भी दुख आए उसको हंस के गुजारना चाहिए और इससे जो ताकि हमारा जो विश्वास है आपके लिए वो बढ़ सके बट बाबा जी ऐसा नहीं हो पा रहा बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही नहीं बेटा ऐसे नहीं हंस के गुजारी जा <laughs> हमेशा एक नाम जपाई जा बस टेंशन ऐसे नहीं लेते बेटा आप बच्चे तो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों के ऊपर टेंशन ले लेते हो बेटा अभी इतनी जिंदगी पड़ी है पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आएंगे अब छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ले ले लोगे तो आगे कहाँ जिंदगी गुजरेगी बेटा अब देखो हर एक चीज़ बेटा हमारे बस में नहीं हो सकती अब अगर हर एक की यहाँ मन चलती तो यहाँ तो दुनिया में तबाही मच जाएगी कभी होगी कभी नहीं होगी हमने अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है अपनी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए बाकी जो मालिक की मौज है बाबा जी मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए वो अपने माँ बाप से पूछो बेटा जितना पढ़ सकते हो पढ़ो उसमें कोई बुरा बात तो नहीं है मगर कोई कैरियर रिलेटेड पढ़ाई है फिर तो ठीक है बाबा जी आप मेरी फैमिली पे और मेरे पे हमेशा दया करना हमेशा अपने प्रति जो आप विश्वास है हमेशा उसे बढ़ाते ही रहना कभी भी आपके आपके लिए मेरे मन में मेरा विश्वास नीचे ना जाए कभी भी बाबा जी एक लाइन मैं आपको प्लीज बोलना चाहती हूँ 
मेरी इबादत को करना बुलंद इतना कि जब भी सजदे में मेरा सर झुके आपकी इबादत के लिए तो मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते की तस्वीर निखर जाए थैंक यू बाबा जी बाबा जी जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं फ्रेंड सर्कल होता है सम टाइम हम अटैच भी हो जाते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते हैं कई बार ऐसे होते हैं हम यहाँ आते हैं कोई इस चीज़ को पसंद नहीं करता जैसे सेवा सत्संग है ना बट स्टिल हमें कहा जाता है कि हमें ध्यान नहीं देना उस चीज़ की तरफ कोई बोलता है ना इस चीज़ के बारे में तो अच्छा नहीं लगता यहाँ आपके बारे में कोई कुछ बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे बोलता है क्या फर्क पड़ता है बेटा लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक ही रैंडम ही मतलब मिलना भी नहीं होता कोई फिर पता चलता है कोई ऐसे लगता है कि हमारी वजह से कोई हर्ट है बट हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती बिल्कुल भी क्योंकि हमें यहाँ यही सिखाया जाता है कि हर चीज़ प्रेम प्यार से अपनी नींव जो परमारत की रखनी है बट बेटा इतना आप ना सब हर एक चीज़ की बाल की खाल उधेड़ने वाली बात हो जाती है हम सभी का अच्छा माने अच्छा सोचें बेटा बाकी अब किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा जो आप करेंगी सभी को तो अच्छा नहीं लग सकता बेटा आप सही करें बाकी उनके ऊपर है बेटा अगर वो किसी चीज़ को अच्छा नहीं मानते या बुरा मान जाते हैं अब आप सही करें बाबा जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है आपका बाहर वाला रूप बहुत प्यारा है लेकिन जो असलियत है शब्द स्वरूप है वो देखने का बहुत मतलब ना जैसे हम छोटे हैं इनिशिएटेड नहीं है बट मेडिटेशन पे जैसे बैठते हैं तो बहुत मन होता है कि आपका वो स्वरूप देखें कई बार ऐसा होता है कि फ्लो होता है शरीर ना ठंडा गर्म होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर एकदम मतलब बाहर टाइप तो बट फिर भी होता है कि नहीं उठना मतलब मिलना आपसे तो क्या करना चाहिए मुझे इनिशिएटेड नहीं है तो कोई इश्यू तो नहीं नहीं बस बैठ ही रहें रिपीट मत करें कुछ ओके बाबा जी ये भी एक एक्सपीरियंस है बेटा अनुभव है बाबा जी बिंदु जर क्या किच मंगना सब दुखा दे दुख दे नाम संतो किया उतरे मन की भुख परिवार पे दया मेरे बनाए बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन है जिदा कोई साढ़े ना धक्का कर दिया है तो बाबा जी रिपीट सू जवाब देना चाहिए ज ये करके चुप कर जाए कि बाबा जी आप ठीक करेंगे बेटा देखो ये तो दो चीज़ा है कि है मैं यही कहता कि तुम सारिया के गुलाम बन जाओ या इन्नी कमजोरी दिखाओ कि सारे अपने फायदा उठाइए मगर किसी न लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बेटा हम देखो जे मैं कोई गाल क्डे मैं वापस कट दिया तो फिर दो दोनों ही वह जो हो गए ना फिर तो फिर मेरी सियानत कितने गई बेटा उन्हें अपना मूँह गंदा किया मैं भी कर लिया था दोनों एक जिक हो गए आप सो कमजोरी ना दिखाओ और बचाओ अपने आप में मगर लड़ाई झगड़ा नहीं करना बाबा जी मेरा स्टैंड क्वेश्चन है कि मेरा छोटा ब्रदर है बाबा जी पहला वो बाहर गया से उत्थे ड्रिंकिंग करता से बहुत ज़्यादा तो फिर बाबा जी वापस आ गया तो फिर कार सेवा वाले बाबे ने चले गया तो बाबा जी उत्थे जाके तो वो सामू क मेरे ना इतने सेवा से आओ तो नाले बाबा जी फिर डेरी बारे गलत तो बोलते फिर साढ़े जाने दिल नहीं करता तो की करिए मेरे वालों तो बेटा देखो सेवा सिर्फ किसी धर्म स्थान पर नहीं सेवा थोड़ी भावना की गल है बेटा जो तुम सच्ची भावना के नाल साफ दिल के नाल करोगे ना घर का काम काज है बच्चों की संभाल है नौकरी है दुकानदारी है जो निष्काम होकर करोगे वो थोड़ी सेवा है बेटा मेरे वास्ते तो कोई सेवा करो पर मालिक के नाल जरूर छोड़ो मालिक का शुक्र जरूर करो और बाकी ठीक है बेटा बचपना होंगे जो मर्जी कवे आप लैना बेटा डेरी तो बहर जाके सेवा करने दिल नहीं करता जिते थोड़ी मौज है बेटा जिते खुशी है वह करो जी बाबा जी बाबा जी अपनी दया बनाई रखना नाम बख्शा बाबा जी बाबा जी पहला क्वेश्चन मेरा ये नामदान लैन तो बाद में भजन सिंह उनते बैठती थी तो जिदा चढ़ाई शु होनी शुरू हुई तो बाबा जी मैं डर गई तो नींद भी नहीं आती सी सारी रात जागते कटती सी फिर सुबह नींद पूरी करती सी तो बाबा जी उस तो बाद मैं भजन सिंह ने छड़ दिता तो हूँ शुरू कर मेरा जुड़ता नहीं है नहीं बेटा मालिक कोई चीज़ दे के ना वापस नहीं लगा सिर्फ देखो मन ना अपन प्रभावित करने की कोशिश करता है मन कोई ताकत नहीं हुई मन में ताकत आप दें जो आप डर जाते हैं जो तुम करी चलोगे डरोंगे नहीं अपने आप मालिक तरक्की बख्शूगा इस करके घबराओ ना जा तो बस करी चलो 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕਰਨੇ ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਘਰ ਤੁਨ ਸੋ ਪੰਜ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਂਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬਾਈ ਤੋਨੂੰ ਲੜਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਲਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੈਸੇ ਇਨਕ੍ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਮਨਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਕੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਬ ਅਬ ਉੱਠ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਅਬ ਜਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਹਮ ਕਿਉਂ ਇਨ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਮੇ ਲਾਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਭਈ ਅਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਆ ਅਭੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੇਟਾ ਹਮ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਮੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਚ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਪੜੇ ਕਰਨੀ ਮੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਨੀ ਆ ਨਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਸਤਾ ਆਇਸਤਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕੂਗਾ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਸੋ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ ਉਹ ਜਾਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਬਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠ ਤੇ ਮੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੇਚਰਲ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏਗੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀ ਆ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਕੇ ਸੋਕੇ ਜੋ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਨੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਮਨ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਧਣ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਹਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਚਾਪਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ
ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਦੁਖਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਖੋਲ ਦੋ ਨਾ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਹਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਸਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਸਾਸਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਸਨ ਕਰ ਆਪਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 5:30 ਵਜੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਆਦਮੀ ਲਗਾਓਗੇ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬੇਟਾ ਸੋ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੇਟਾ ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਸੀ ਰੂਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਮਗਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਬੇਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸੰਗ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਮਾਪੇ ਪੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮਗਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਛਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਂ ਬਟ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਿ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗਲਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੰਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਟਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਐਕ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਮਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਐ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮਨ ਤੋਂ ਭਜੂਗਾ ਬਾਹਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬਸ ਹਾਂ ਰਾਜ ਬਾਬੀ ਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਰਾਜ ਬਾਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਜ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਲ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਚਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਲੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮਗਰ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹਣਾ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਗਰ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਦੁਖਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਝ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੰਡੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਝ ਘਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ ਬੇਟਾ ਬਾਗੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਝ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ 